了这么多年，或许我能再见他一面。看完折子了，是啊，讷钦来到军中，限三日内攻克沙罗奔，若有劝谏者，便以军法处置，三军镇据。看来这次啊，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，讷钦是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈。可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呢、啊，画是画的不错，只是她每次看到朕总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上，御史一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生龃龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻，就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得物意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这，岂有此理！令贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢，令贵人请回吧。好，这些帛礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主，奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。瞧您这神色，是又被启祥宫给挤兑了。想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿还得您自个儿想办法，除了您自己谁都帮不上啊。生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿，奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀、啊。是。奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻自裁，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃，怕她惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城，这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？当然了
，万一佳贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退了。兰翠，去替我找一个人。您终于肯翻牌子了，六宫的主们可都盼着您呢。都半个多月了，您的心都悬在金川的战士上了。许安，前些日子朕去哪儿少些啊？纯贵妃、于妃、梅嫔、令贵人那儿，您都去的不多。哦，令贵人常来给皇上请安，却总进不着你。上回燕窝戏粉之事，总监令贵人粗俗。罢了，还是书评吧。这，这三日以后，要带嫔位以上的妃子去斋宫祈福一日一夜，为金川战士祝祷。嘉贵妃快要临产了，也要去吗？让佳贵妃好好歇歇吧，奴才这就去安排。李希，你先下去吧。啊。怎么了？刚刚收到消息，老王爷离世，世子顺利继位，已是母族新王。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。这么多年，或许我能再见他一面了。是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉氏没有子嗣，况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息。you <laughs>